السلام علیکم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین استفا اما بعد شمانی تو دیش باشی جرہ انتا آما در دیکھے چھے آسین جامہ در تشو پرا مشو جو دیو آما آمار بیکتی گو تو بشی جو گو تا نئی تو بو آما در پکھو تا کہ آمی بولتے چھائی جو سارا بیشیر آسکر جے کرونا بائی رسر شموشا سارا دیش دنیا بے پی اے درنیر سارا دنیا بے پی کنو گزب با کنو درنیر شنکٹ ایتی بور بے سیشتی ہوئے سے بولے آما در جانا نئی एवं हरमान शरीफ़ इन बंदरों हैं से शर्बतपुरी शराब चीती भी अवस्था उत्तम तो नाजुक इस उम्मीद आमादेर कोरोनियो बामादेर शत्रु को तर भी शोए अमरावन एक सुने था सुने सी अब एक दिन के अमरा डॉक्टर बाजारा चिकित्सा विज्ञानी तादेव परामर्श अमरा सुने सुनते सी और न दिखे मशाइकिन जरा आमादेर परामर्शित रूप से क्या है वो ना कि ताकि न विशेष करे आमादेर संगठन गुलूर दायित्वशील नेता कुर्मी सदस्य जरा आसन था देर पोती आमादेर गुजारिश जे डी आमादेर शुद्ध देशर संगठन नोए दौल मौत निर्बिशिशे एमन कि दर्मा बनो निर्बिशिशे एक ओपोरे साथे शोहनशीलोता एवं सम्मिलित उद्दोगनी ऐटल तक के अल्लाह पाक जाते हैं आमदर के हैं फ़ाज़ुत करें निश्चय बीचे हमरा एक दिके जमान आम्र शोधर को तक बो आम्र सरकारी निर्देशों ना मेने चल बो शेइ लोग के आम्र शुद्ध मतलब बांग्लादेश के बीचे ना है आमदर यूरोप अफ्रीका थे एवं अमेरिका है बीचे शुद्ध तो आमदर बाबा आमदर फिरो लक्ष लक्ष कर्मी बिंदु अपनारा गोटा देशवासर प्रति बिंदुत अनुरोध हो विपद ये दिन दिन आकार बृद्धि हटार परिधि बृद्धि हूदा सतर्क और सतर्कता और बढ़ाना उचित जेहेतु ये सन्देह कर महामारी अने के बोलते हैं जो एक अस्त्र जीवाणु अस्त्र सुदर्शन अमर बुझते हो बे जो यही रोगे संक्रमण होते हैं एक जनर होए से गुटा परिवार के संक्रमित तो करें से एवं नजीर अमर इतनी मुद्दे सुनते फाँची सुदर्शन आमादेर ए विषय शत्रु को तक आदर कर तबे एवं शत्रु को तो बलमुन कर ठीक नहीं बाकुनो एक जनों सुस्त रोगी के एवं बाबे अवहले फैला विज्ञान दुटु दुटु के समन्वित तो करें आम्र जाते शत्रु को ताबोल मन करते पर विशेष करें बांग्लादेश जरा आम्र वस्तान करती सी बांग्लादेश एर एर विस्तारे कोन होने का अंश कम शॉर्टकारी उद्योग ने होए से आर्मी पुलिस प्रशासन एर पक्को थे के दया होए से तरह मानुष के गौरे रखा चश्ता करते सें ये भी आम्रा विशेष करे बाजार गाठे बोशे अनार तो कोता बढ़ता नहीं है कने आड़ा जमा बो ये विषय गुलो दिया आम्रा आमदर आमदर उपकारे जन दिया आम्रा माने कोरी जो प्रशासन तक आमदर को अनुरूप करा हुए से जो आम्रा जनो मानुष दर के ये विषय एक टू बुझाई बा मानुष दर के टू शुपरा मुश्तदे ये तो आम्रा आगाम शत्रु को ता सरकार जे उद्दुग नियसन शे उद्दुग के साथे आम्रा एकमत था का उचित आम्रा गौरे थाक बो आम्रा औकारने बाहरे जाबो ना एवं गौरे सुधु थाकाई नहोए जे गुलो निर्देशन आमदर जे आम्रा जाते बालो बाबे परिश्कार परिचुनो थकते बारी शे विषय आम्रा शत्रु को थाक बो एवं आमदर � जमात जमाते ना गये जो दिया हम रखवारे नमाज पढ़ार एमोंन कुनो पुरी बेस सिस्टी होए ए मजबूरी इस्लाम एर मुद्दे आसे तबे मस्जिद के जेकुनो मुल्ला आबाद रखा प्रयोजन आजाने कामाते बंग ऑल पोषण कुक दिया होले एक टा जमात कायम रखा एडी एडी आमदर दायित्व था सड़ा आम रा वह तो जमात कोरा बा आमदर जाबत ये विषय आम्रा जनों 
দরিজশীল হয়ে আমরা এই সরকারি উদ্যোগকে আমরা মেনে চলি এটা হচ্ছে আমার প্রথম অনুরোধ দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এটা একটা বিপদকালীন সময় এই ধরনের সময়ে আমরা কি করব সেটা ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে শুধু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু সময় এই ধরনের কিছু সমস্যা হয়েছিল আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নির্দেশনা দিয়েছিলেন আমরা এটাই জানি যে আমাদের এই এই সংকট আমাদের দুনিয়াতে এই দুনিয়াতে বর্তমান সময়ে এসেছে এটি মানুষের গুনায় অর্জিত একটি গজব এটা কোনো সন্দেহ নেই কারণ মানুষ যান্ত্রিক হওয়ার চেষ্টা করেছে মানুষের মানুষের কোনো দিনদারির সময় ছিল না মানুষ মানুষ শুধুমাত্র অর্থের পিছনে টাকার পিছনে চব্বিশ ঘন্টা কিভাবে কাটানো যায় সেই চিন্তা নিয়ে মানুষ ব্যস্ত ছিল তার মধ্যে কোনো কোনো স্বভাব চরিত্রের কোনো বালাই ছিল না একজন মুসলমান হিসাবে তার মধ্যে যে চরিত্র যেটি টাকা দরকার ছিল তার মধ্যে যে আমলের প্রয়োজন ছিল তার ফরজ ওয়াজিব মেনে চলার যে দায়িত্ব ছিল তার পরিবারকে সময় দেওয়ার যে দায়িত্ব ছিল সেগুলো থেকে মানুষ কিন্তু বিমুখ ছিল এটা বলার অপেক্ষা রাখে না আমরা যেমন এক এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে গেছিলাম আল্লাহ পাক আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে আল্লাহ সমস্ত বিশ্ববাসীকে গৃহবন্দী করে সমস্ত শিডিউল ভঙ্গ করে সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে সমস্ত এয়ারপোর্ট বন্ধ করে যাতায়াত বন্ধ করে আল্লাহ মানুষকে এই এই ফয়গাম দিতেছেন যে আল্লাহ যা ছান তা ফারেন আল্লাহর আল্লাহ কারো মোকাপেক্ষি নয় আল্লাহর আল্লাহর গজব এই জমিনকে আল্লাহর দিকে মানুষকে হেদায়ত করার একটা একটা মূল কারণ হতে পারে তাই আমরা মনে করি যে এই সময় আমরা দুরুদ ইস্তেফার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা দুরুদ শরীফ পাঠ করা কারণ একবার দুরুদ যে পড়বে তার প্রতি আল্লাহ পাক দশ বার রহমত নাজিল করবেন আল্লাহর রহমতের দয়ার আমাদের খুবই প্রয়োজন আছে তাছাড়া আমরা নেক আমল করতে পারি আমরা অহেতুক মোবাইলে ইউটিউবে সময় নষ্ট না করে আমরা কোরআন শরীফের তেলাহত এবং আমি বলবো যে অর্থ সহ তেলাহত এক এক রুকু বা এক বা এক পৃষ্ঠা আপনি তেলাহত করলেন পাশাপাশি অনুবাদ রয়েছে কোরআন শরীফের আপনি অনুবাদটা শিখলেন অনুবাদটা করলেন তারপরে আমাদের দালাইল খরাতের অজিফা রয়েছে হিজবুল বাহারের অজিফা রয়েছে এগুলো যথাযথভাবে আমরা পালন করতে পারি খফি জিকির রয়েছে জেহরি জিকির রয়েছে আমরা সেগুলো তরিকতের জিকিরও করতে পারি আল্লাহ পাকের জিকির আল্লাহকে স্মরণ করা এটা আমাদের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে মাফি চাওয়া আমাদের দায়িত্ব এবং প্রত্যেকটি গর্কে বিশেষ করে আমরা যারা মুসলমান আছি আমাদের গর্কে যেন আল্লাহর ইয়াদ দ্বারা আমরা আবাদ করতে পারি এটার একটা সময় এখন এসেছে তাই এই বিষয়ে আমরা সতর্ক করি কোনো আফসুস করে সময় নষ্ট না করে আমরা আল্লাহ পাকের নৈকট্যে পৌঁছার চেষ্টা আমরা অব্যাহতভাবে রাখি একটি কথা হুজুর পাশ্রম বলেছেন যে মুথু কাবলান থা মুথু তোমরা জীবদ্দশায় তোমরা মরে যাও তোমরা মরো দুনিয়াতে তো আমরা যেমন যেন আমরা আমরা মেচের নিয়ে চলতে পারি সে বিষয়ে আমি আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে এই করোনা ভাইরাসকে সামনে রেখে অনেকে মৃত্যুর বয় করতেছেন মৃত্যুর বয় না করে আমরা মৃত্যুর প্রস্তুতি নেই যদি মরেও যাই তাহলে প্রস্তুতি সম্পন্ন মৃত্যু হবে আর যদি বেঁচেও থাকি তাহলে আমাদের হেদায়ত নসিব হয়ে যাবে তাই আমাদের মৃত্যুর প্রস্তুতি এই এই গজবের সময় আমাদের নেওয়া উচিত মৃত্যুকে স্মরণ রাখা আমাদের উচিত এবং আজকের দিনে যে লকডাউন যেটা হয়েছে সরকার কর্তৃক যে নির্দেশনা হয়েছে যে মানুষ বরে বন্দি থাকবে এটি খুবই প্রয়োজন তবে এর পাশাপাশি আমাদের যেটি করতে হবে এই লকডাউনের ফলে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে ব্যবসায়ীর ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আবার দিন মজুরের যে একটু রোজগার করে সে বিকালে তার বিবি বাচ্চাদের জন্য কিছু নিয়ে আসবে সে পথ প্রায় অনেকটা বন্ধ হয়ে গেছে তাই একটা মহামারী পাশাপাশি একটি দুর্ভিক্ষ আমাদের সমাজে প্রায় শুরু হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে এখন সাবানের মাস চলতেছে আগামীতে রমজানুল মোবারক আমরা অনেকেই রমজানুল মোবারক আমাদের জাকাতকে আমরা হিসাব করে পরিশোধ করার চেষ্টা করি এটা বিশ্বব্যাপী অনেকটা ফতোয়ার মতো হয়ে গেছে বা উৎসাহিত করা হয়েছে যে না সেই রমজানের জাকাতগুলো আমরা প্রয়োজনের সাবান মাসে আমরা গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করব যাতে করে এই মাস দুই মাস যে মানুষ যে অভাবগ্রস্ত থাকবে তাদের সেই অভাবের সময় যাতে দুমুটু বাদ খেতে পারে এই লোককে আমাদের দেশে অনেক দনাঢ্য ব্যক্তিরা আছেন অনেক অনেকে জীবন বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করতেছেন কিন্তু একটি কথা প্রমাণ হয়েছে দুনিয়ার কোনো চিকিৎসা কোনো সতর্কতা আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই একমাত্র আল্লাহর দয়া করুণা ছাড়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি সাহায্য না আসে তাহলে মানুষ বাঁচার কোনো উপায় নেই এর নজির আমাদের সামনে এসেছে আমরা বিশ্বের বড় 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 সং সংরক্ষিত ব্যক্তি 
যারা সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত তাদের যখন করোনা ভাইরাস হয়ে গেছে তাহলে আমরা বুঝতে হবে যে এটি এটি শুধু সতর্কতার মধ্যে নির্ভর করে না আল্লাহ পাকের দয়ার উপরে এটা নির্ভর করতেছে এই সময় আমরা আমাদের আমলকে যেভাবে আমরা বৃদ্ধি করব আমাদের চরিত্রকে যেভাবে সংশোধন করব এটা বুঝতে হবে যে আমাদের সংশোধন হওয়ার সময় এসেছে আমাদেরকে ঘরে ফেরার সময় হয়েছে ইসলামের দিকে আমাদের দাবিত হওয়ার সময় এসেছে এর পাশাপাশি আপনাদের প্রতি আমাদের পরামর্শ হচ্ছে রসুলে পাক সুল ইসলাম বলেছেন আসাদকাতু তারুদ্দুল বালা যখন কোনো মানুষ সাদকা করেন তার সাদকার বা দৌলতে তার উপর থেকে বালা মুসিবত যেটি আছে সেটি আল্লাহ পাক সরিয়ে দেন সে সেই লোককে কেবলমাত্র জাকাতের টাকা হিসাব করলেই হবে না আপনি মুক্ত হস্তে ব্যাপকভাবে আপনি দান খয়রাতের জন্য আপনি এগিয়ে আসতে পারেন আপনার আশপাশ যারা আছে আপনার প্রতিবেশী যারা আছে তাদের খোঁজখবর নিতে পারেন তাদের ঘরে চাল আছে না আসে না তাদের বাচ্চারা খেয়ে খেয়েছে না উপবাস করতেছে সেই খবর নিয়ে আপনি তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অনেক দনাঢ্য ব্যক্তিরা তাদের হাত প্রসারিত করেছেন আমরা এই জন্য আমরা আহ্বান জানাই যে এই বিপদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আমরা সৎকা করতে পারি আমরা আল্লাহ রাস্তা সৎকা করে আমরা আমাদের বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ কাছে চাইতে পারি দোয়া করতে পারি এবং দোয়ার কোনো বিকল্প নেই আমরা সব সময় এই দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ এই বিপদ থেকে আমাদেরকে আপনি রক্ষা করুন তারপরেও আমার আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং এই বিষয়ে আমাদের একে অন্যকে সুপরামর্শ দিতে হবে করোনা ভাইরাস শুরু হওয়ার পর থেকে অনেকেই বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন কেউ বলতেছেন গরম পানি দিয়ে খুলি গড়গড়া করবেন কেউ বলতেছেন যে চা কফি বেশি করে খাবেন বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত যার যার মতো তার মন্তব্য পেশ করতেছেন কিন্তু আমরা পরামর্শ দিচ্ছি আমরা বলতেছি যে আমরা সর্বাগ্রে আমাদের আল্লাহ রসুল সাল ইসলামের নির্দেশিত জিনিসগুলো আমরা যেন ব্যবহার করি এই বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যে যদি জমজমের পানি আমাদের সম্ভব হয় তাহলে জমজমের পানি যেন আমরা এই এই নিয়তে আমরা খেতে পারি রসুল পাশাম বলেছেন যে আজ জমজম লিমা শরিবা যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সেটাই আল্লাহ পাক সেটা সফল করেন তারপরে কাল কালিজিরা যেটা আমরা বলি কালো জিরা সেই হাব্বাত সৌদা এটা আমরা খেতে পারি তারপরে পিয়স যদি মধু আমরা পাই সেই মধু আমরা খেতে পারি আজুয়া খেজুর আমরা খেতে পারি তাহলে যে সমস্ত প্রয়োজন শরীরে আসে সেগুলো দূর হওয়ার হাদিস রয়েছে রসুল পাশ বাণী প্রদান করেছেন যে ব্যক্তি সকালে ষাটটি আজুয়া খেজুর খাবে তার শরীরের যে প্রয়োজন আছে এবং যে জাদুর আসর আছে যা কিছু আছে সেগুলো দূর হয়ে যাবে এগুলো আমরা আজুয়া খেজুর খেতে পারি জমজম খেতে পারি যদি বিশুদ্ধ পিওর মধু আমাদের কাছে থাকে তাহলে মধু আমরা খেতে পারি এবং কালিজিরা আমরা খেতে পারি এটা অভ্যাস হিসাবেও আমরা সময় সময় খেতে পারি কোনো সময় নির্ধারণ এই ক্ষেত্রে না করাই ভালো আর তাছাড়া বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকাতে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছেন তাদের দফন খাফনে অনেক সময় আত্মীয় স্বজন শরিক হচ্ছেন না একজন মানুষের গোসল কাফন জানাজা দফন এগুলি হচ্ছে ফরজা কেফায়া এগুলো আমাদের যাতে সঠিকভাবে করা যায় আমি শুনেছি ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশে ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে বা আমেরিকায় যারা আবেদন করেছেন যে না আমরা আমাদের দাফনে শরিক হবো তারা অনুমতি দিয়েছে পাঁচজনের দিয়েছে দশজনের পনেরো জনের দিয়েছে দশজনে এনেছে এখন পাঁচজন ইংল্যান্ডে তারা বলতেছে যে পাঁচজন শরিক হতে পারবেন আমরা এইটুকু যাতে আর এই নিয়ে বিচলিত আর কিছু নেই যে জানাজাটা ছোটো হচ্ছে বড় হচ্ছে যেহেতু ভয়াবহ পরিস্থিতি একটা বিপর্যয় এসেছে বিপর্যয় সামনে এই জন্য জানাজা ছোটোই হোক কিন্তু আমরা জানাজা করি এবং জানাজায় শরিক হতে পারি বিশেষ করে যারা ইউরোপ আমেরিকায় যে সমস্ত লাশগুলো দফন করা হয় সেগুলোতে বক্স ব্যবহার করা হয় এবং বক্সের মধ্যে একটি লাশ রাখার ফলে নিরাপদ অনেকাংশে নিরাপদ যেটি আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এই বক্সের সিস্টেম নেই মানুষ খোলাভাবে শুধুমাত্র খাপন পরিহিত অবস্থায় নিয়ে যায় তবু আমাদের অনুরোধ থাকবে যে এইটুকু ঘৃণা না করে আমরা আল্লাহর হুকুমকে যেন গুরুত্ব দিই আর তাছাড়া আমি অনুরোধ করব যে আমাদের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউরোপ আমেরিকা সব দেশেই তো আছে আমাদের সংগঠন 
সেক্ষেত্রে আপনারা অনেক জায়গায় ভলেন্টারি সার্ভিস দিচ্ছেন বা সাহসী উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা দেখেছি যে ভারতের উত্তর প্রদেশে একটি শহরে একজন হিন্দু লোককে সৎকার করার কোনো সাহায্যকারী ছিল ছিল না তো মুসলিম যুবকরা উদ্যোগ নিয়েছে সেখানে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কই তারা তো কোনো আক্রান্ত হলো না কারণ তারা সতর্কতা অবলম্বন করে সেইটুকু করেছে তা আমরা যদি সতর্ক থেকে আমাদের মহিদকে আমরা গোসলের ব্যবস্থা করি আর যদি একান্তই গোসল নাও করানো যায় তাহলে থিয়মের বিধান রয়েছে থিয়মুম আমরা করিয়ে নিতে পারি তো থিয়মুম থেকে গোসল স্প্রের মাধ্যমে গোসল করাটা আরও নিরাপদ আমি মনে করতেছি আমরা এই অনেক ড্রেস আছে সেই ড্রেস পরে হলেও মহিদকে তার দফনের ক্ষেত্রে যাতে কোনো ত্রুটি আমরা না করি কোনো কোনো নাস্তিক আমাদের দেশও ডেড বডিকে জ্বালানোর প্রস্তাব বা এই ধরনের চিন্তা আছে তাদের কথা মতো তাদেরকে না হয় জ্বালানোই হবে কিন্তু এটা ইসলাম ধরবে কখনো আমরা মেনে নিতে পারি না দুর্যোগ মহা দুর্যোগ হোক আমাদের একজন মৃত ব্যক্তিকে যে পদ্ধতিতে দফন করা আল্লাহ রসুল আল্লাহর বিধান রসুল সরেসমের নির্দেশ আমরা সেই বিধান মেনে আমরা আমাদের দাফন কার্য সম্পন্ন করব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আমাদের সংগঠনের কর্মীদের প্রতি আমার নির্দেশনা হচ্ছে যে সতর্কতা অবলম্বন করে বা পরিস্থিতি বিবেচনা করে আপনারা মানুষের সাহায্যের জন্য আপন পর কোনো ভেদাভেদ না করে একদিকে দাফন খাফনের ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি অপরদিকে আপনারা বা বিশেষ করে বাংলাদেশে যারা আছেন সংগঠনের নেতা কর্মী যারা আছেন আপনারা আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করে একজন গরিবের গড়ে আমি একটি পুটলা নিয়ে পৌঁছে দিতে পারি ধনীর কাছ থেকে নিয়ে বিশজনের বন্দোবস্ত করে আমি এই এই ভলেন্টারি সার্ভিসের দায়িত্ব নিতে পারি দশজন ধনী গড়ে বয়ের মধ্যে গড়ে আটকে রয়েছেন তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তাদের তাদের কাছ থেকে ছাদা নিয়ে আমরা মানুষকে সাহায্য করতে পারি আমার যা আছে সম্বল সেটা নিয়ে আমি মানুষের সাহায্য করতে পারি আমি যদি একটি পুটলা মানুষের গড়ের বারান্দায় নিয়ে রেখে দিয়ে আসি সেখানে আমার বাইরাস সংক্রমণ হওয়ার তো কোনো কারণ আমি দেখতেছি না সুতরাং এইটুকু দায়িত্ব বরং যারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে আল্লাহ আল্লাহ পাক তাদেরকেই হেফাজত দান করবেন এটা আমাদের বিশ্বাস তাই আপনারা মানুষের সেবার জন্য এগিয়ে আসুন এবং এই এই সংকট খাদ্য সংকট ব্যাপক আকার ধারণ করবে এক্ষেত্রে আপনাদের প্রস্তুতি বা বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক যে সংগঠনের শাখাগুলো রয়েছে আমাদের দারুকরাতের শাখা রয়েছে কারি সোসাইটি রয়েছে সেইগুলোর মাধ্যমে আপনারা আগাম হলেও কিছু প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখতে পারেন যে কিছুদিনের মধ্যে মানুষ অনেক দুর্ভিক্ষে উপনীত হবে তখন যেন আমরা এই অনাহারে অর্ধাহারে যে সমস্ত মানুষ আছে তাদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি এক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় কোনো পরিচয় সীমাবদ্ধ থাকবে না বনি আদম আদম আলী সাল্লামের সন্তান সবাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাহায্যই হচ্ছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায় কারণ এই সমস্ত বিপদে প্রতিবেশী বা বিপদের ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম পরিচয় নাই আমরা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমাদের মুসলমান সমাজ তো আছি আমরা যে কোনো মানুষ হিসাবে যাকারও পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি এক্ষেত্রে কোনো কোনো ভেদাভেদ আমরা করব না তাই আমার অনুরোধ হচ্ছে যে আমাদের সংগঠনের নেতা কর্মীরা আপনারা প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং মানুষের খেদমতের জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন একটি চিন্তার বিষয় হলো যে করোনা ভাইরাসই হোক বা যে কোনো দুঃসংবাদ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই হোক আমাদের আমাদের মানুষের মন মানসিকতা এবং সমাজের অবস্থা এমন নিষ্পর্যায় চলে গেছে যে মানুষ রিউমার বা গুজব ছড়াতে অনেক পারদর্শী হয়ে গেছে এই করোনা ভাইরাসকেও সামনে রেখে অনেক গুজব ইন্ডিয়ার মুসলমানদের ক্ষেত্রে দিল্লির ক্ষেত্রে আবার ঢাকার ক্ষেত্রে ও নানানভাবে নানান গুজব সৃষ্টি হচ্ছে দেশের বাইরের ক্ষেত্রে আমার অনুরোধ হচ্ছে যে গুজবগুলার ক্ষেত্রে গুজবের ক্ষেত্রে কোনো বক্ষেপ করবেন না গুজবে কান দিবেন না এ সমস্ত গুজব গুজবই সুনির্দিষ্ট কোনো নির্ভর তথ্য ছাড়া কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করা এবং বিশেষ করে অনেক মহিলারা আছেন যারা ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা আছে তারা কিছু শুনলে এটা এটার প্রতি অনেক আকৃষ্ট হয়ে যান এই বিষয়ে গত গত দিন আমাকে একজন ফোন দিয়ে বলতেছেন যে সাবান মাসে নাকি শরীরের তৈল ব্যবহার করা যায় না এটার কোনো আমি বললাম যে এটা কোনো এই এই সমস্ত কিছু আমার জানা নেই 
তো এই ধরনের অনেক অনেক গুজব বা অনেক উদ্ভট কিছু ভ্রান্ত কিছু কথাবার্তা বিশ্বাস মানুষের সমাজে কাজ করে এই ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক থাকব যাতে কোনো গুজবকে আমরা বিশ্বাস করব না আজ আগামীতে সবে বরাত আসতেছে সবে বরাত আমরা পালন করব এবারও তো আপনার গড়েই করবেন এবং নীরবে নিবৃত্তি আল্লাহর কাছে আপনি ফরিয়াদ করবেন মনিরাজ করবেন নামাজ পড়বেন এইভাবে আমরা সবে বরাতকে পালন করব অনেকে ফটকাবাজি করে অনেক মনে করে যে কবরস্থান জিয়ারত করাটাই হচ্ছে সবে বরাতের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় না জিয়ারত আমরা করবো আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম এই রাতেই বিশেষভাবে জিয়ারত করেছেন আমরা আমাদের মা বাবা বুজুর্গানে করে আমাদের জিয়ারত করব কিন্তু জিয়ারিতে আমার একমাত্র কাজ সেটা নয় আমাকে নাফাল নমাজ পড়তে হবে দোয়া ইস্তেফার করতে হবে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে হবে জিকির আস্কার করতে হবে এইভাবে আমি রাত্রি জায়গায় আবাদত করতে হবে আমরা আরও বেশি অনেক চিন্তিত যে আমাদের মাহে রমদানে রমদানুল মুবারকে প্রায় বত্রিশশো তেত্রিশশো তেত্রিশশো শাখা কেন্দ্রের মাধ্যমে দারুকরাতের বিশুদ্ধ তিলাওত কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ তিলাওতের যে দারুকরাত মজিদিয়া ফুলতলি ট্রাস্টের যে কার্যক্রম রয়েছে এটাও আদৌ কতটুকু আমরা আমাদের সম্ভব হবে বা এটা পরিচালনা করা ঠিক হবে কি না এটা নিয়েও আমরা আমরা চিন্তায় আসি সবে বরাত যাবার পরে রমদান মুবারক নিকটবর্তী হলে পরে পরিস্থিতি বিবেচনা আপনারা এই নির্দেশনা বড় সাহেবের নিকট থেকে পাবেন ইনশাল্লাহ আর প্রধান কেন্দ্রে ফুলতলি সাহেব বাড়িতে যারা সাদিস জামাতের জন্য ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা ইতিমধ্যে হয়তো দেখেছেন আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে আমরা অনলাইন ভর্তির দিন ক্ষণ আমরা ঠিক করে দিব কিন্তু এটা আমরা স্থগিত করে নিয়েছি যদি রমজানুল মুবারকের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক যদি আমরা এই জমায়েতের অনুমতি পাই বা যদি এই গজবটি আমাদের উপর থেকে চলে যায় তাহলে আমরা পরবর্তীতে বর্তির তারিখ এবং আমরা নির্দেশনা দেব আমি দেশবাসী সহ সকলের কাছে দোয়া চাই আমরা এক অন্যের জন্য দোয়া করব বিশেষ করে ইংল্যান্ডের অবস্থা ইটালিতে এবং স্পেন আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং আমেরিকায় নিউ ইয়র্কে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত আক্রান্ত এবং এখানে আমাদের দেশই আমাদের সংগঠনের দায়িত্বশীলদের অনেক হয়তো আক্রান্ত হয়েছেন তারাও বারবার দোয়া চাচ্ছেন আমরা একে অন্যের জন্য যাতে আমরা দোয়া করতে পারি ইংল্যান্ডের যারা বসবাস করেন ইটালিতে যারা বসবাস করেন স্পেন ফ্রান্সে যারা আছেন ইন্ডিয়াতে যারা আছেন আফ্রিকাতে আছেন এবং অস্ট্রেলিয়াতে আছেন আল্লাহ পাক সকলকে হেফাজত করুন এবং আমরা যাতে এই বিষয় থেকে আমরা উত্তরণ পাই একটি সান্ত্বনার বাণী হচ্ছে যে রসুল পাক সুল ইসলামের হাদিসে নববী বা কোরআন শরীফের আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত আছে যে আল্লাহর গজব যখন আসে তখন কিছু নিরীহ মানুষ সেই গজবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা দর্জের সাথে থাকলে আল্লাহর উপরে সবর থাকলে তারা এটার প্রতিদান আল্লাহ পাক তাদেরকে পৃথকভাবে দান করেন দুষ্টকে দমন করতে গিয়ে যে গজব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এখানে কোনো ভালো মানুষ যদি আক্রান্ত হন তাহলে তাদেরকে উজ্জত আল্লাহ পাক দান করে দেন এ বিষয়ে আমাদের সবর এবং আল্লাহর উপরে বরসা সর্বোপরি আল্লাহ পাকের উপরে আমাদের বরসা থাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আল্লাহর উপরে বরসা রাখা ছাড়া আমাদের আর বাঁচার কোনো উপায় নেই এই জন্য আল্লাহকে ডাকতে হবে আল্লাহকে খুশি করতে হবে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহ যেভাবে রাজি হন সেই পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতে হবে সেই আমলে আমরা যেতে হবে সেই মন মানসিকতা আমাদের অর্জন করতে হবে সেই হেদায়তের দিকে আমাদেরকে দাবিত হবে হতে হবে সেটাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে নসিব করুন বিশেষ করে বাংলাদেশ আউলিয়া কেরামের পদ্ধতি দৈন্য দেশ এই দেশে আল্লাহর অলিদের অসিলায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত নসিব করুন ওয়াখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম